小队呢？少佐，八路军太狡猾了，他们藏起来，偷袭我们，我们的小队损失惨重。命令所有小队，出攻！是，突进！十天少佐已经攻击村子，但八路利用村子的防护打起了巷战，我们伤亡不小。困兽之斗，池田这个蠢蛋，命令南庄的部队向北庄进攻，要策应池田。嗨，其余的人跟我来，我要亲自围剿这帮八路军。为小组守住北庄的各个院子，嗯，千万别让鬼子抢占了先机。鬼子，朱主任，鬼子来了！金文凯的战士，掩护，其他人，出来，给我转移伤员，是。我出来的时候，他们还在。坏了，文哥，你守在这儿，我去救他们。班长，啊，你是连长，你要征服战斗，要去不去，不行我。行了行了，你俩别争了，我带人去。哎，不行，太危险了。不是怎么着，你是担心我，还是担心你向好？都什么时候了，你还扯这个？这样吧，你去吧，你要注意安全。好，亚蛋。带着兄弟们走。还有是，我也跟你去。那是我妹子，走，一块走。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快
家找找，这里边肯定有地道，快！是，快找有地道，快找一下！有地道，快找！果然是洞口，丫蛋，你先下去，到铁匠铺的出口，然后让连长来支援我们。不，我要跟你们一块打鬼子。我的命令你都不听了，下去。春雅，赶紧扶持伤员，进地道。是。战况如何？八路军在此地经营已久，村外建立了一道防线，另外村里还有地道。赤天中佐已经带人突破了第一道防线，八路军被分成若干股，正在负隅顽抗。井上阁下已经进村，直接指挥战斗。井上进村了，这太危险了。你为什么不拦着他？他的命令我只能执行。伤亡情况如何？先后已有四百人战死。一股小小的八路。竟然有如此的战斗力！报告大佐，各路援军受到八路袭扰，恐怕不能按时到达。点令各路援军，不要理会八路的袭扰，让他们不惜一切代价，以最快的速度赶到。目标：小王庄。嗨，大佐，你怎么到这儿来了？这里太危险了，你还是赶紧撤到安全的地方去吧。行了。这么简单的攻坚战都被你指挥成这个样子，现在情况怎么样？八路已经被我军分割成若干小股部队，但是他们依仗村里的院落，负隅顽抗。我发现，这村子里好像有地道，他们每次都能转移。刚才，我看见一直带着很多伤员的小股部队，就躲在前面那个院子里。准备攻击，慢！院子里的八路们，你们听好了，你们已经被包围了，你们放下武器，出来投降，只要你们不死。不过，给你们一分钟考虑的时间，要是一分钟内。你们再不投降，我们进去，通通把你们杀掉。怎么办？还有这么多伤员没进地道呢，得想办法拖住鬼子。我出去，不行，你不能去。你现在出去等于送死，你怎么知道我去就是送死啊？他不想让咱们投降吗？我就出去跟他谈谈投降的事情。好，尽量拖延时间，让你们逃走啊！不行，到时候你怎么脱身？要去也是我去。哎呀，你放心，丫蛋已经去通风报信了，五十三会来救我的。大烟花，你不能去，这样太危险了，你知道吗？没有时间了，你别再跟我争了，鬼子都杀过来了。我是五连的指导员，我命令你留下。指导员，别用你的官来压我。我大烟花从来都是听我自己的，别人的话都是屁话。我是五连的指导员，这是我的五连，我有责任保护你。如果你今天敢踏出一步，我就打死我自己。你就看着我去送死。哎呀，你们俩快别吵了，鬼子都快要进来了。好，你想去送死是吧？你去，我不拦着你。去啊！啊，大司令，这是干啥呀？你是指导员，这个队伍需要你，而且我们还有这么多的伤员，也需要你。春雅。你照顾好他，大司令，大司令
五十三，我肯定是上辈子欠你的，这回终于要还了。下辈子再遇到你，希望能做你的女人，照顾好自己，照顾好我的弟兄。鬼子的，怎么就不能有女人呢？你是八路军的哪支部队？报上你的番号。老娘的番号是中国人。我是说你的番号。嗯。你们不是说只要我投降就会放过我吗？你是真的出来投降的吗？那其他人呢？他们也想出来，可是怕你们日本人言而无信。哦，让他们放下枪，出来投降，告诉我们分好，我们不会为难他们的。我凭什么相信你？凭我的人格。<笑>你们日本人有人格吗？我看你是想拖延时间。哎呦，太君，我可是诚心诚意的向你们投降来的。你怎么会认为我拖延时间呢？赶快啊，谈谈条件吧。你有什么条件？报告大佐，他们正在拖延时间，转移伤员。报告。走
占便宜。撤！撤！帝国军人的颜面都被你丢尽了。嘿，大佐阁下，且宽恕我无能。我不从马垒出来一百多人，现在只剩下二十八人，实在是无力再组织进攻。请问，那你还能干些什么呢？你这么做，对得起战场上牺牲的勇士们吗？请大佐阁下宽恕。这仗之后，我请求调到后方，为帝国效力。我不想，不想再踏上战场。后方，不用等到战后，我现在就可以送你去。说，金山阁下，他怎么了？遇罪了。金少君，安息吧。大佐阁下，是我没有保护好景上君，责任全在我，请您责罚我。赤田君，伤势没问题吧？已经没事了。告诉我，小王庄里面到底是什么人？我看见了五十三。五十三，我找了他这么久，他竟然藏在这儿。真是踏破铁鞋无觅处。大佐放心，我立刻带人打回去，不消灭八路军，我绝不回来见你。不，五十三既然在这里设伏，他早就做好了准备。再说，夜战也对我军不利。传我的命令，把小王庄团团包围起来，做好夜间防御。明天天亮。再做进攻。嗨，我们现在的情况十分危急，在小王庄的外围，有一千多个鬼子，而且，鬼子的大批部队，正在朝这边赶过来。所以啊，如果我们今晚不突围出去的话，明天我们面临的，将会是两千多个全副武装的鬼子。我同意今天晚上突围，但是战斗之前一定要做好计划，不要硬闯。我想把队伍分成两个部分，一部分由我和指导员，还有二旺带领，从北边突围；另一部分由猛哥、肖刚、鸭蛋带领，从西边突围。大伙记住，只要咱们冲进林子，就安全了。到时候。我们会在郭家坎的山脚下汇合，都听清楚了吗？听清楚了。好家伙，有机枪，还有不少鬼子。这要硬冲的话，伤亡太大了。小刚，能不能把手榴弹捆在一起，扔到鬼子机枪阵地上？差不多。好，这样，先敲掉敌人的机枪阵地，我从侧面冲过去，你们用手榴弹开路。今天晚上，我们突击排就和小鬼子打到家。好。这就是鬼子的一个临时弹药库啊！小鬼子对咱可真够不错的，临走了还送给咱这么一份大礼。哼，咱们现在主要的目的是突围，没有时间拿这些东西。那不行，我要不拿的话，不就辜负了鬼子对我们的好意了吗？再说了
，这么大一块肥肉到嘴边了，我还能不要吗？跟我来。嗯大嫂阁下，我军的西面和南面都发现了八路军的踪迹。有多少人？不清楚。从枪声判断，应该是小股部队，可能是想突围。今日一战，我军伤亡惨重。从战斗力来看，小王庄绝不可能只有五十三的五连，还应该有大部队。小股部队突围就突围吧。不必大惊小怪，只要把包围圈紧紧锁住，明天一早就可以把他们全歼。如果让他们突围成功，万一是五十三的五连怎么办？五连，白天的战斗他们已经损伤过半，没有什么战斗力了。不可能形成有效的突围。这样，你派一个小队进行追击，其余的部队原地封锁。嗨，鬼子援军很快就到了，把他拿的全部都给我拿走，快！每天像这样打胜仗，跑多远我都愿意。现在知道了吧？这是我们五连的强项。行了，走走。军五连已经全部逃走了，我们是不是？我们这么多人，还是让暴露跑了。
这家是怎么打的？啊！山口君，怎么要撤退了？用得着这么着急吗？这不是三林郡吗？怎么，你还剩下这么点人？至少我们的部队还在浴血奋战。你的援军为何迟迟不来支援？一路上遭到八路和游击队的袭击，来晚了难道怪我吗？啊，是不是真来晚了？你心里最清楚，混蛋！如果是我的部队带领前线，小王庄早就拿下来了，也用不着和你们一起担负战败的罪责。八嘎，你是在羞辱我们吗？八嘎，八嘎，你，滚蛋，混蛋。告诉我，为什么打架？大佐阁下，我的人在这场战斗中战死了一半以上，却还要遭到遭到这个家伙的羞辱。大佐阁下，我的部队被八路军的一个连打得如此狼狈，我不知道回去该怎么跟我的长官交代。二位，你们的心情我可以理解，这场仗打得很窝囊。庭上军玉碎，整个战地观摩团全军覆没。我们也牺牲了很多战士，但是自己人打自己人，那是懦夫的行为。有本事，我们要把我们心目中的怒火发泄到那个侮辱我们的五十三的身上，发泄到那个五十三领导的五连身上。听明白了吗？嗨，走
备的物资全部背走，还有这里面有三个日本女人，你们放了。是，是。不是报仇的时候，你要以大局为重。放心吧，我知道。但是这一仗，我迟早要跟他算。云玲，过来一下。你懂日语，你帮忙看一下，这些标注的是不是日本部队的番号？是。那就太好了，你看看啊。这些红线代表的是鬼子的封锁线，这些蓝线都是鬼子要扫荡的路线。有了这张地图的话，我们就能在他的薄弱环节穿插突围。太好了！对了，过来帮我翻译一下。嗯，拿着哎，我是吴连长啊。这仗打得漂亮，咱们赚大发了。王少佐啊，就杀了三四个。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎，干什么呢？哎，哪儿像一个八路军战士，赶紧脱了。顺子，你这是哪儿来的衣服啊？赶紧把它脱下来。小顺子，我不是跟你说了吗？让你放走日本女人，你怎么？连着我放了，我看料子挺好的。万一我娶媳妇儿，不是要扯块料子吗？我就帮未来的媳妇儿试试。丁医生，要不然把这些东西留下吧，说不定哪天还有些用处。啊，拿着吧。同志们，拿好物资，此地不宜久留，全体撤退。走，小船，起步，走。队长，现在怎么变成咱们跟着他们了？你懂个屁！大丈夫得能屈能伸。那个八路说的也对，眼下这种情况，只有合在一块干才有出路。那小子打仗是个行家，慢慢学吧，老弟。哎，连长，那咱也不能一直这么跟着他们吧？连长，哎，老弟，咱这是往哪儿走啊？刚才我看了鬼子的地图，我觉得咱们应该往东边走，那边的鬼子比较分散。往东走？之前你在电台里调动的可是西边的鬼子，这咋又往东走了？我告诉你啊，调动西边的鬼子那是戏弄鬼子的，让他们误以为咱们是要往西边跑。<笑>我是你这脑袋瓜子里比车骡子跑的都快啊！刚才鬼子那么大片营地，就你给看出门道来了。老哥，你放心吧，只要你们跟着我，我一定保证你们安安全全的逃出鬼子那个包围圈
。好，你要真有这本事，咱俩就合在一块儿。咋的呀？这会儿不说，跟着我们掉价了？你说的对呀、啊，眼下耍单太危险了，只有合在一块儿才有活路。不过我话得说明白了，咱是暂时合在一块儿，等到了安全的地界，你走你的阳关道，我走我的龙梦桥。哎，还有，遇到打仗的时候，咱俩商量着来，谁也别管谁，咋样？行，都听你的，你说了算，好了吧？好，爽快。我叫周九鼎，早知道了，我叫五十三。啊，哎，对了，你们一个西北军怎么会打到我们这儿来了？嗨，别提了，这不是跟你们八路学的吗？搞什么敌后抗战？我们刚打下一块地盘来，正好赶上鬼子大扫荡。一个旅的人，死的死，伤的伤啊！就我带着我们连的弟兄，跌跌撞撞一路杀到这儿来。走，走是你，狂妄与愚蠢所付出的代价。我要把你的过失上报给冈村大将，军事法庭会审判你的。啥时候也能入党啊？要不然开会老不带着咱们。少废话。哎，吴连长，刚刚我们党支部讨论决定，我们不能跟西北军一起行动了。哎呀，晚了！什么晚了？他们西北军已经答应加入我们五连了。什么？什么时候的事儿啊？刚刚。你这不是瞎胡闹吗？收编友军那是要经过团部批准的。哪个团部？你的团部，我的团部。我总不能一块肥肉送上门了，我还跟人家说：“哎，你们等会儿啊，我先找我们团长商量商量，我们得投个票再决定啊。”行行行，你少跟我扯别的。你们不是答应过我们，任何军事行动要经过我们党支部批准吗？那是党上，收人我可没答应过你吧？我管他什么来路呢，我只知道啊。他们能打硬仗。另外，你也甭跟我在这儿猪鼻子插大葱啊，咱们俩迟早是要散伙的
。连长，前方发现鬼子有哨卡。走。啊，周九鼎是冲我五十三来的，加入的是我们五连，跟你半毛钱关系没有。到时候你带着你这二十多个人，拍拍屁股走人了，我还得考虑我们五连的出路呢。到时候我得守着这一茬兵。还得跟鬼子干呢。好，那万一出什么事儿，你能负责吗？能啊，我能负责呀。你拿什么负责你？哎，吴连长，我的兵可在前面发现鬼子的哨卡了啊！啥？哨卡？对，看看去。这么大个卡子。要是没有步兵炮，想过去可难啊！鬼子机枪一列，多少人都得撂在这。就这一条路吗？还有一条路，得向南走三十里，再绕回来，中间还得穿过好几个鬼子据点。要不，咱们掉头吧？哎，不行，掉头肯定能碰到鬼子。现在，咱们也只有一条道走到黑了。老炮，有。那几身日本军装呢？就剩一件了，其他沾上血都给扔了。啥？没拿几件新的呀！哎呦，光顾了抢粮食和子弹了，其他的事儿哪过得过来呀？就一件也不够啊！哎，不是还有几件日本女人的衣服吗？你别扯淡了，日本女人衣服谁穿啊？你穿啊？他不能穿，有人能穿呢。说说吧，谁去啊？党支部，你去。为什么我去啊？你俩不是那么熟吗？一路上聊得那么热乎。我们俩聊的都是以前的事情，这话我开不了口。小刚，我我嘴笨，我就不去了吧？走吧，我不去。你瞧我干啥？那是你的病。小春子，你去。哎，我不去啊！就丁医生的脾气，你让他装日本舞女，话还没说完，他就把我崩了。我我我我不去。你，那没人了。二王，你去吧。连长，我去行。不是，连长，哎，丁医生，日本搅和的罐头他都不吃，你让他当日本舞女？切，再说了，我说话没力度。哎，我觉得连长去最合适，对不对？嗯嗯嗯，那当然了。怎么着啊？这时候倒想起我了，不用你们党支部开会投票了。不用了，党支部已经全票通过，由你向丁玲同志传达计划。行吧，去就去，闪开，让开。一个个的啊，全都是墙头草，关键时刻一个都靠不住。哎，真有意思。这儿要这样包好，记得吗？还有这边，你看、啊，这个手要固定好了。丁医生，跟你说点事儿。哎，什么事儿啊？神神秘秘的，不能在这儿说。对，这是一个军事秘密。什么军事秘密？那个……你说不说？啊，说说说，就是……你不说我走了？哎，别走别走，我说我说，但是我说了，你你得答应我，不能生气啊。五十三，我这一辈子吧，就烦两种人：第一，说话吞吞吐吐；第二，狗嘴里吐不出象牙。所以，请你注意一下说话内容。哎呀，你可别你别激动啊！我这不是还没说呢吗？啊，当然你已经答应过我了，答应我不生气了啊！快说呀！听我说，嗯，我们不是发现了一个鬼子的关卡吗？嗯，地形相当复杂，易守难攻啊。嗯，所以我们想化妆成鬼子混进去。但是现在有一个问题啊，这个鬼子军装不够数了。我们就寻思着，寻思着，呃，说呀，咱不是那儿还有几身
日本舞女的衣服吗？所以我们就商量着，想让你。五十三，你混蛋！不是，对了，这这这真不是我的主意，是是党政部的主意，而且他们都全票通过了，他们派我来说的。哎，丁玲，这真不是我的主意。说呀，咱直接杀进去，不就一关卡吗？那怎么行？敌人的火力太猛了，到时候我们损失惨重。这也不行，那也不行，你说怎么办？八八八八八八八八八八八八八。集合好了，丁医生，你穿上这身衣服真好看，就跟年画里跳出来的一样。别瞎说，比年画里好看多了。哎，对对对对对对对。我穿成这样还像吗？像，特别像。哎，丁医生，那你就答应我们，跟我们一块儿去了啊。你们又不能装成日本女人，我自己一个人去。那怎么行？你一个人去太危险了。哎，指导员说的对，没错，你不能一个人去，老包。哎，呃，咱那儿还有一套日本军服，拿来，给我套上。我跟丁医生一块去。不行，你也不能去，只能我去。我咋就不能去了？你是连长，关系到全连人的命运，万一有个闪失，谁带我们跳出敌人的包围圈呢？对，你就别去了，跟着大伙儿，在外面接应我们两个。我，走，咱们出发。看什么呢？出发！向左转，齐步，走，出发。爹爹，顺子他们说的没错，你穿这和服还真挺好看的。哎，就到了。哎，这一会儿我不会说日本话，怎么办？我教你学，你好就是。考你几万？考你，考你什么？考你几万？哦，考你几万？考辛苦了，就是。哎，别别别，一句话就行了，说多了我记不住。好，一会儿你负责警戒，我负责跟他们说。好。聊什么呢？不就执行个任务吗？我什么可聊啊？一点儿不严肃。我怎么觉得那么酸呢？什么酸？吃醋，别放屁，严肃点。醋坛子，不行，一会儿他们回来，我非得问问，聊什么呢？马队，哪里有多大？有些大鸡娃，我大些大鸡娃，你买你去的。我带了么呢？娃，他可能没事哟。沙多，俺那大大鸡呢？太阿米。太阿米，给米，你给我。どこの隊員ですか？中村大佐の拝見士で人間です。お前は、いえ。こ、こに、こに、こ、こに。何を言え？それはこんにちは、お疲れです。彼は少し止まる話がはっきりしない。ああ、そうですか。行こう。お疲れです。马队，出
ょうど君やその声は北海道の人間ですか勇者耳がいいですいっきり聞き取れました確かな北海道の人ですああそうですか行こう勇者たちは中村大一さんの拝見して人間ですそ,それはそれはちょっとそれはちょっとそれはちょっとちょっとちょっとそれはちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとしょうが、你们两个人潦倒这么多，真是好样的。全靠丁玲，他会日语，成功的骗过来鬼子。我呢，只是给他打个配合。<笑>哎呀，这不就是穆桂英吗？<笑>丁生真厉害，要不不出手，<笑>一出手就吓死人了。行了，你们别拿我开玩笑了，<笑>快去里面看看，有没有咱们能用得上的物资，尤其是药品。快去，弟兄们，给我该搬的搬，该扛的扛，下手麻溜利索的。是。是想啥呢？他们俩配合还倒挺默契啊！行，别想了，快搬东西。报告，进来。大佐，华北司令部急电。鉴于中村正雄大佐在不久前的……行了，行了。无非就是怪我指挥不力，导致后岛那帮人战死，都是废话。可是，这上面说要暂时割去您的一切职务，但是由于前方战事吃紧，缺少指挥官，还是由您暂时代替指挥武枪及周边的军队，指导新的指挥官上任。<笑>无所谓，坐吧。其实我们的结果都是一样，我们的骨灰被装在棺材里，送回祖国。什么官职不官职的，来。之前我们派出去的化妆成八路的挺进队员，在昨天捣毁了一个八路军的秘密营地。俘虏了一批八路军战士，现在他们正在押往我们这里的路上。终于有点让我兴奋的事了。看来冈村大将的计策还真走向。哼、嗯，来，请辛苦了，这是我们的职责。池天君，这样的挺进队总共有几支？冈村大将一共派了五支，在我们冀中地区有三支。混在真八路中间而不被识破，真的很不容易啊！大佐放心，他们都是经过特殊训练的。嗯，有他们的帮助。
我们将如虎添翼。天灵，你们去哪儿啊？这不是之前带的药我们都用完了，咱们的伤员多，我上山给大家采点草药，先用着。你不是学西医的吗？怎么还认识草药啊？我们家祖上是开药房的，我小时候就老看着娘在那儿摆弄那些药材，多少也知道点儿。啊，鬼子扫荡还没结束呢，父亲不太平，我陪你们一块儿去。这件事儿就不用您叶指导员来操心了。那啥，你是外人，保护丁医生，还是由我们自己人来完成吧。看你这话说的，都是八路军战士，分什么里外啊？再说了，我跟丁玲是老同学了，他认识我比认识你早多了。哎，我是连长，保护我们连的医生那是我责无旁贷的事儿。哎，我说你这，行了，你们两个人争什么呀？你们谁认识草药啊？都跟着去干嘛呀？老实在这待着吧，笑什么呀？走，丁玲姐，你最近有没有发现，武连长和叶指导员怪怪的啊？怪怪的，没发现呢。怎么了？你觉得怪怪的？你没发现他们好像总在你面前争风吃醋吗？你个死丫头，别胡说八道。我没胡说，他们两个好像都喜欢你。哎，那也不可能，队伍上有规定，我们是革命队伍，怎么能随便就谈情说爱呢？要是组织上没有这项规定呢，你会选择谁？要是我，就选叶指导员，有学问，说话还客客气气的，可不像咱队伍里那帮大老粗。龙飞哥，他是我的师哥。我尊敬他，也敬佩他。除此之外，我真的没有别的想法。啊，那照你的意思，你要选武连长了？鸽子，你要再敢乱说，我就缝上你的嘴，让你永远不能说话。啊！你过来，你看我不好好教训你。丁玲姐，好像有日本兵。鸽子，快跑！啊！站住！把枪放下！花姑娘，花姑娘！哎呀！哥，快跑！啊！哎，同志，不要开枪，附近都是鬼子。谢谢你，你是哪个部分的？哦，我是六支队二十七团的，我叫王小五。你们有其他同志吗？啊、哦，还有几个弟兄。你们怎么到这儿来了？这附近有你的队伍吗？走。